ندخل في الموضوع على طول في الجزء الخلفي من أجسام الحيتانيات بنلاقي زوج من العظام الصغيرة اللي بتدعم الأعضاء التناسلية بتاعتهم وكلكم عارفين إن في رأيين بخصوصهم الرأي الأول هو رأي علماء الأحياء إن العظام دي بقايا أطراف خلفية ضامرة إرث من أجداد الحيتان الأرضيين والرأي الثاني وهو رأي معارضين التطور إن العظام دي ما هي إلا دعامات للأعضاء التناسلية مش أكتر تعالوا نبص على الأدلة الموجودة ونشوف أنهي رأي فيهم أدق في تفسير الأدلة دي الدلافين وبعض الأنواع من الحيتان بتمتلك فقط عظمتين صغيرين طوال وهم عظم الحوض واللي بترتبط بيهم عضلات تدعيم الأعضاء التناسلية الذكورية والأنثوية لكن اللي أغلب معارضين التطور ما بيجيبوش سيرته إن بعض الحيتانيات زي الحوت القطبي بوهيد ويل بالإضافة لعظم الحوض عندهم عظم فخد وساق ضامرين صغيرين وأحيانا في بعض الأفراد بتتلقى عظم ربعة بعدهم وبتتعرف كعظمة مشت قدم وعظم الفخد والساق ممكن تكون بتمسك في عضلات الجسم لكن ما بترتبطش بعضلات الأعضاء التناسلية بس عظم الحوض فقط اللي بيرتبط بالعضلات دي فعظم الفخد والساق الضامرين بدون أي وظيفة واضحة في عملية التزاوج والعظمة الرابعة بتاعت المشط غالبا لا وظيفية خالص لأنها مش بتبقى عند كل الأفراد وكل العظم ده مدفون جوه جسم الحيوان وصغيرين قوي في الحجم فبلا أي وظيفة في الحركة والمذهل أكتر أن عظمة الفخد بتتمفصل مع عظمة الحوض في مفصل تماما زي مفصل الفخد هيب جوينت اللي عندنا كسديات أرضية حتى أنه أحيانا بيكون السائل الزلالي أو الساينوفيال فلويد موجود في المفصل ده تماما زي مفصل فخد الكل الستيات الأرضية فمن الناحية التشريحية واضح قوي لأي حد أن العظام دي فعلا عظام حوض وأطراف خلفية ضامرة كل رباعيات الأطراف في مرحلة ما بتبدأ أطرافهم الأربعة الأمامية والخلفية في النمو بشكل براعم بنسميهم براعم الأطراف بودز زي ما في صورة النمو الجنيني للألفد اللي شايفينها قدامكم بعدين البراعم الأربعة بتكمل نموها وتكون الأطراف الأربعة للحيوان العجيب إن كمان أجنة الحيتانيات بينمو ليها أربع براعم للأطراف أمامية وكمان خلفية زي باقي الثديات رباعية الأطراف بالظبط وفي الصورة على اليمين مقطع عرضي في البراعم دي البراعم الأمامية بتكمل نمو وتكون زعانف الحيوان الأمامية أما البراعم الخلفية نموها بيقف بدري قوي وبتبدأ تتلاشى مع الوقت وما بيتبقاش منها غير عظام الحوض عند بعض أنواع الحيتانيات زي الدلافين وفي أنواع أخرى زي حيتان البوهد بتكمل نمو حبة وتكون عظم الفخد والساق وأحيانا المشط الصغيرين اللي اتكلمنا عنهم من شوية بالإضافة للحوض طبعا وكلهم بيفضلوا جوة الجسم طب لو فعلا العظام دي تركيب ملهاش علاقة بالأطراف الخلفية ليه هي تعتبر بقايا نمو براعم أطراف خلفية حقيقية بتحوي نفس تقسيمة وأنواع خلايا براعم الأطراف؟ أحيانا براعم الأطراف الخلفية نموها مش بيقف بدري وما بينتهيش عند العظام الصغيرة اللي جوه جسم الحوت لكن بيكملوا نمو أكتر وبيبرزوا خارج الجسم مثال مشهور على كده أنسى حوت أحدب تم صدها في يوليو عام 1919 في كولومبيا البريطانية والعينة دي توجدت ببروزين خلفيين على جانبي الجسم تم قطع بروز منهم وتشريحه ودراسته وزي ما شايفين قدامكم اتوجد فيه عظام فخد وساق ومشت كبار نسبيا ودي ما كانتش الحالة الوحيدة مثال تاني دولفين اتوجد عام 1963 برضو ببروزات خلفية وفي متحف تايجي للحيتان في اليابان عاش الدولفينة أمورة اسمها هاروكا امتلكت بروزات خلفية مثلثة الشكل إذا من النمو الجنين للحيتانيات والخلل اللي ممكن يحصل فيه بيتضح لنا أن العظام دي عظام أرجل ضامرة مش تركيب خاصة مختلفة في أنواع من الحيتانيات المائية القديمة المنقرضة زي بازلوسورس ودورودون واللي حتى جوناثان ويلز معارض التطور بيقبل تصنيفهم كحيتانيات امتلكوا أطراف خلفية ضامرة خارجية صغيرة جدا بالنسبة لحجم جسم الحيوان وكانت أطراف شبه كاملة تشريحيا بعض محوط وفخد وساق وشظية وبقايا كاحل ومشت وأصابع حتى عظمة الباتيلا أو رأس الركبة موجودة ولصغر حجمهم طبعا وعدم ارتباطهم بالعمود الفقري ما أدوش أي وظيفة للحركة أكيد محدش يقدر ينكر أن دول أرجل خلفية ضامرة ولو حطينا عظام أرجل نوع من الثديات الأرضية زي أمبيولوسيتس جنب أطراف بازلوسورس الخلفية الضامرة جنب الأطراف الخلفية الضامرة للحوت القطبي هنشوف هنا نمط معين من التشابه والاختلاف أفضل تفسير ممكن ليه هو في ضوء نظرية التطور بعد ما بصينا للأدلة التشريحية والجنينية والتأسلية والأحفورية 
يتضح لنا جدا ان العظام الموجودة في خلفية الحيتانيات هي اطراف ضامرة اثرية مش مجرد عظام خاصة من نوعها كدعامات للاعضاء التناسلية عظام الحوض بلفيك بونز في كل الثدييات الأرضية ومنهم أنا وإنت وإنتي كبشر بتأدي كذا وظيفة فهي بتعمل كدعامات للجسم وعضلاته وبتتمفصل مع الأطراف الخلفية وتساعد على الحركة وفي الإناث الفتحة في الحوض بتكون ممر للولادة وده بالإضافة لأن عظام الحوض بتمسك فيها عضلات اسمها إسكيو كافرنوزز ماسلز ودي عضلات بتدعم الأعضاء التناسلية الخارجية عند الإناث والذكور فأوريدي تدعيم الأعضاء التناسلية وظيفة لعظام الحوض فينا كلنا كثديات أرضية ومن الفيديو اللي فات عرفنا من كذا مصدر من أيام داروين مفهوم التركيب الضامر المتفق عليه من أغلب العلماء وإنه أي عضو في جسم الكائن بيكون في حالة صغيرة أو ضامرة عن ما بيكون في أجسام الكائنات التانية وهو مش شرط يكون بلا وظيفة بل ممكن يكون مكتسب لوظيفة جديدة غير وظيفته الأصلية في الأسلاف أو فقد وظيفة أصلية سلفية ولسه بيحتفظ بوظيفة جزئية من أسلافه زي ما في حالة عظام حوض الحوت فأسلاف الحيتان الأرضيين لما نزلوا المية وابتدوا يتطوروا ويتكيفوا مع الحياة الكاملة في المية بلا حاجة للمشي على الأرض أجسامهم تكيفت مع العوم وأصبحت تميل للإنسيابية أكتر وأكتر وخسروا الأطراف الخلفية الخارجية فعظام الحوت ضمرت وفقدت وظيفة الدعامة والحركة ولكن أكيد احتفظت بوظيفة تدعيم عضلات الأعضاء التناسلية إسكيو كافرنوزز ماسلز وأحب أفكركم تاني أن العضلات دي بترتبط فقط بعظام الحوت زي باقي الثدييات الأرضية لكن مش بترتبط ببقايا الفخذ والساق والمشت الضامرين عند الحوت بعد ما شفنا الصورة الكاملة خلينا نروح لرأي أحد معارضين التطور طبعا الدكتور اياد قنيبي في حلقه ليه بعنوان صحي النوم صباح الفل هاتوا لنا دليلا على تطور الحوت يقولون العظام الخلفيه في الحوت ففي مؤخره الحوت عظمتان لا فائده لهما فواضح انهما بقايا عظام حوض ورجلين لحيوان بري عاش قبل 52 مليون سنه كونها وظيفية أو غير وظيفية ده ما يهمناش في الاستدلال على كونها بقايا أرجل خلفية ضامرة خصوصا أن الوظيفة اللي بيمتلكها حوض الحوت هي وظيفة عظام حوض باقي الثدييات الأرضية أساسا لكن احنا بنستدل على ده من الأدلة التشريحية والجنينية والتأسلية اللي شفناها الأدلة اللي اتكلم عنها كتير من علماء البيولوجيا التطورية زي جيري كوين ولا تكاد تستمع لأحد عرابي الخرافة إلا ويتكلم عن هذه العظام منتشيا كدليل على التطور مثل جيري كوين We have many vestigial organs that can only be explained by evolution Here's one of them If you look at whale skeletons in natural history museums hanging from the top you'll often see these two limb bones suspended Why are they there? They don't seem to have any function at all هو اكتفى بعرض الجزء ده من المحاضرة بس تعالوا نكمل مع جيري كوين شوية Why are they there? They don't seem to have any function at all Well, any embryologist or morphologist can say well those are the remnants of The vestigial limbs, those are the bones that are the remnants of the rear legs that this, which is a gray whale, used to have. Okay. Well, you can say, well, how do you know that? Maybe they're just struts for the penis. That's what the creationists call them. <laughs> they're supporting the phallus. Okay. Well, that's the way they get around this sort of thing. Well, you can say, well, maybe, but they're just in the right place and they develop from the right time. And sometimes development goes wrong and you get something like this there. This is the... Uh, vestigial hind limb of a humpback whale discovered in the 1920s that happened to not stop developing but kept growing and in that thing you can discern a femur, a tibia and the tarsal bones which are of the foot. This is thing you can see the scale there, it's a couple feet long. So this is clearly not a penis strut, it's the remnants of an ancestral leg. Sometimes development goes awry and a lot of the leg continues to develop. But it doesn't come back in full form because the genes that make a real leg have somewhat degraded over إذا جيري كوين وضح أدلة لأن التركيب ده مش مجرد دعائم خاصة للأعضاء التناسلية بل بقايا أرجل أثرية لكن للأسف دكتور إياد ما ذكرش حاجة عنها المهمة في الحلقة أن بعدين دكتور إياد بيتكلم عن بحث صدر عام 2014 بيوضح العلاقة بين تنوع أشكال وأحجام عظام حوض الحيتانيات المختلفة وبين تناسبها مع وظيفتها في التكاثر والبحث في البداية بينص على أن وظيفة الحوض في تدعيم الأعضاء التناسلية للحيتان هي معلومة معروفة من حوالي 130 سنة ومن الوقت ده لحد أيامنا بتتنشر أبحاث علمية بتأكد الوظيفة دي رغم كده الصفحات والمواقع الإخبارية والعلمية العامة قبلت المعلومة بنوع من المفاجأة كأنها معلومة جديدة بس هي قديمة ومعروفة علميا 
وهنا أنا شايف أن ده عادي لأن المواقع العلمية العامة والإخبارية للأسف لا يعتمد عليها علميا وكتير بتنشر الأخبار العلمية بشكل فيه شيء من الجهل وكل اللي يهمها جذب القراء بعناوين وعبارات قوية وجذابة لكن الأهم أن دكتور إياد اتكلم عن كتب أحياء دراسية معروفة زي Biology by Curtis and Barneys و Biology by Raven and Johnson و Glenco Biology طبعة 1998 و Modern Biology الكتب دي ذكرت أن عظام حوض الحوت بلا وظيفة وحتى بعد بحث 2014 وإعادة نشر معلومة فائدة عظام الحوض للحوت في التكاثر فضلت بعض الكتب دي تقول أنها بلا وظيفة بل تعالوا نرى الكتب العالمية المعتمدة الأكثر شهرة والتي يدرسها أبناؤنا في الجامعات والمدارس خاصة نظام الـ IG والـ SAT طبعا أكيد استحوا على دمهم من هذه الفضيحة وعدلوا الخطأ أليس كذلك؟ تعالوا نرى هذا كتاب هولت بيولوجي الذي يدرس لأبناء المسلمين في البرنامج الدولي SAT طبعة 2011 لا زال يضللهم بعظام الحيتان الخلفية فارجع اليوم إلى ابنك وبنتك أخي وأطلعهم على هذه الحلقة ليعلموا كيف يضحك عليهم هو قال أن الكتاب طبعة 2011 يعني قبل البحث المنشور في 2014 فأعتقد موضع عرض الكتاب في الفيديو مش صح كمثال على عدم تحديث الكتب بس ده مش مهم المهم أن الكتاب بيصف العظام دي على أنها تركيب ضمرة فستيجيل لكن ما قالش أنها بلا وظيفة ونفس الكتاب موضح قبلها بصفحتين ان التركيب الضمرة ممكن تحتفظ بوظائف عادي زي اجنحة النعام الضمرة المستخدمة للتوازن اثناء الجري بس الكتب اللاحقة بالفعل بتذكر ان عظام حوض الحوت بلا وظيفة ماذا عن كتاب بيولوجي باي ريفن اند جونسون العالم المعروف في احدث طبعة منه عام 2017 لا مش معقول اكيد عدلوا الخطأ اليس كذلك تعالوا نرى صفحة 434 ليس بعد لا زال يعيد الكذبة نفسها ويقول للطلاب عن هذه العظام have no apparent function ويقول للطلاب من الصعب فهم هذه الأعضاء فاقدة الوظيفة إلا على أنها بقايا تطورية من الماضي وبعض هذه الكتب يحمل اسم modern biology البيولوجيا الحديثة حديثة ولم تحدث معلوماتها من 130 سنة أكيد طبعا الكتب دي غلطانة شيء مؤسف ولكنه بيحصل دايما في التكست بوكس كتب معتمدة يدرسها دكاترة وبروفيسورز في الجامعات وتخضع للتدقيق والمراجعة والتحديث كل سنة أو بضع سنين أيوة بيحصل وآدي كلام أحد بروفيسورز الأحياء المعروفين بيزي مايرز They always have mistakes. They're, you know, something that huge, you can't help but make a mistake. So there's occasional mistakes, and then it's so much work to update them that you know the mistakes persist. On top of that, the updating process is kind of trivial and shallow. I'm sorry to say, a lot of textbook publishers just want you to update, come out with a new edition of your textbook. every year or two years because that way they make money selling it. The textbook I use, there's been no significant changes over the last 10 years or so, but there's been multiple new editions. And it's exclusively, purely to get more money out of students. So I have to tell all my students every year, don't be afraid to buy an older edition. فعلا كلام مؤسف وانا بتفق مع الدكتور اياد ان الكتب دي بتعرض معلومة خاطئة. وكان يجب عليهم التدقيق في معلوماتهم ولكن مش شايف ان ده يخلينا نعتقد ان الخطأ ده بالضرورة مقصود لدعم التطور او ان في قصور في تصحيح الاخطاء خاصة من ناحية نظرية التطور لان الاخطاء بتحصل دايما ودكتور اياد نفسه اشتغل على تصحيح اخطاء في الكتب الدراسية التابعة لتخصصه خصوصا كمان ان كون العظام دي بعضها لي وظيفة ده لا ينفي دلالتها على التطور زي ما شفنا لكن أبشركم إخواني عام 2018 يعني قبل شهور أو أسابيع من الآن فقط تم إصدار الطبعة الخامسة من كتاب Essentials of Biology من مطبوعات ماجرو هيل العالمية المعروفة وللأمانة لم يكرروا نفس الكذبة خلاص رائحتها فاحت فماذا فعلوا؟ هل اعترف المؤلفون بأن هذه العظام أساسية لبقاء الحيتان واعتذروا عن خطأ الطبعات السابقة؟ طبعا لا طبعا لا بل لم يضعوا هذه العظام الخلفية أصلا ولا كأنها موجودة ما هي بصراحة فضيحة شيء 
استخدمته دليلا لك لعشرات السنوات ينقلب دليلا عليك اذا لا داعي لذكره لا تذكره اصلا طيب مبدئيا لو بصينا على الصفحه بتاع تطور الحيتان في الطبعه الخامسه ونفس الصفحه في الطبعه الرابعه اللي قبلها مش هنلاقي اي فرق في الفقرات والرسمه التوضيحيه من حيث الادله المطروحه وفي الصفحه اللي بعدها في الطبعتين الكتاب بيتكلم عن عظام الاطراف الخلفيه الضمرة في الحيتان والتعبين المنقرضه دكتور اياد بيدعي ان في الطبعه الخامسه من الكتاب تم ازاله موضوع عظام حوض الحوت اللي كانت في الطبعات السابقه بس هو ما ورناش اي طبعات سابقه الاسينشز اوف بايولوجي وزي ما انتم شايفين بفحص الطبعة الرابعة ما بنلاقيش اي اختلاف بينها وبين الطبعة الخامسة من حيث ادلة تطور الحيتان لكن برضو ده ما يهمناش قوي اللي احنا بس محتاجين نعرفه انه زي ما في كتب دراسية غلطت وادعت ان العظام دي بلا وظيفة في كتب دراسية ما غلطتش نفس الغلطة في استدلالها بالعظام الضمرة دي كدليل على التطور زي كتاب هولت بايولوجي طبعة 2011 اللي شفناه من شوية وكتاب بايولوجي باي ميلورن ليفين طبعة 2009 وكتاب بيولوجي باي سيلفيا مادر طبعة 2010 وأخيرا كتاب إيفولوشن باي مارك ريدلي طبعة 2005 واللي مش بس بيستشهد بعظام الأطراف الخلفية الضمرة للحوت كدليل على التطور بدون ما يقول إن عظام الحوت بلا وظيفة لأ كمان بيوضح دورها في تدعيم الأعضاء التناسلية وبيوضح إن وجود وظيفة لها لا يتناقض أكيد مع كونها تركيب ضامر يدل على التطور فدي كتب ما غلطتش نفس الغلطة بل وكمان في منها اللي وضح الوظيفة بالتفصيل والأمثلة دي منشورة قبل بحث 2014 بس بعيدا عن موضوع أخطاء الكتب الدراسية أهم حاجة عندي الجزء الأول من الفيديو وإننا نكون فهمنا الأدلة اللي أقنعت العلماء أن العظام خلفية الحوت هي بقايا أطراف خلفية بكل وضوح تدل على التطور وعلى أصول الحيتانيات اللي بترجع لثديات أرضية قديمة للمزيد هتلاقوا المصادر في صندوق الوصف ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة